den här föreläsningen handlar om K. Föreläsningens mål är att kunna ange innebörden av K-värdet, att kunna ange innebörden av M-värdet, att kunna bestämma K-värdet genom avläsning i en graf, att kunna bestämma M-värdet genom avläsning i en graf, samt att efter K och M-värdet är avläst kunna ange linjens ekvation. Vi har redan tittat på k-värdets funktion i föreläsningen som hette inledning till rätta linjens ekvation. Eftersom det är väldigt viktigt att ha en god förståelse för vad k-värdet betyder för att lyckas i denna kurs så repeterar vi det lite grann här. k-värdet kallas även för riktningskoefficient. Och det är den som bestämmer hur linjen lutar. Det är k-värdet som avgör om linjen har positiv eller negativ lutning. Det avgör om lutningen är svag eller stark. Linjer som har samma k-värde har exakt samma lutning som den här, den här och den här linjen. Det är som sagt väldigt viktigt att man har god koll på vad k-värdet betyder. Att ha god koll på k-värdet innebär att så fort man ser en linje så kan man avgöra om k-värdet är positivt, negativt eller noll och om lutningen är stark eller svag. Vi ska titta lite på hur man kan öva in detta. Vi plockar fram en linje. Tänk nu. Att vi har en person som ut och går längs den här linjen. Personen går alltid från vänster till höger. Och detta är väldigt viktigt. Om hen går i en uppförsbacke så har linjen positiv lutning. Om uppförsbacken är brant så är lutningen hög. Högre lutning ger då ett högre k-värde. För att göra det tydligare kan vi visa de exakta värdena. I den första linjen har vi k-värdet 0,1 som är ganska lågt. Och i den andra har vi k-värdet 0,75 som är rätt mycket större än 0,1. Om personen istället går i en nedförsbacke när han går från vänster till höger så säger vi att lutningen är negativ. Då kommer vi att få ett k-värde med ett minustecken framför. Den linje som jag har ritat här har till exempel k-värdet minus 0,5. Om nedförsbacken är mycket brant så kommer vi att få ett k-värde som är mer negativt. Som den som jag har ritat nu senast som har k-värdet minus 2. Vi har tidigare sett att de här tre linjerna har samma lutning och därför exakt samma k-värde. Ändå så är det tre helt olika linjer. K-värdet är nämligen inte det enda som bestämmer hur en linje ser ut. Det bestämmer bara lutningen. Därför så behöver vi ett värde till. Ett värde som kan göra att vi berättar att de här tre olika linjerna är skilda från varandra trots att de har samma k-värde. Värdet kallar vi för m-värdet och det berättar var linjerna skär i axeln. Den översta linjen har alltså m-värdet 2. Den mittersta har m-värdet 1. Och den som ligger längst ner har m-värdet minus 1. Vi kan sammanfatta det vi har lärt oss av k- och m-värdet hittills. K-värdet anger linjens lutning. 
Dess värde avgör hur brant linjen lutar samt om den har positiv eller negativ lutning. Ett högt k-värde ger som vi sa en brantare lutning. M-värdet anger var linjen skär i axeln. Vi ska nu, precis som vi har gjort i en tidigare föreläsning, titta på sambandet mellan formel, tabell och graf. Vi kommer dock att göra det lite fortare eftersom det redan är gjort en gång tidigare. Och om ni känner att ni inte hänger med så får ni repetera föreläsningen som heter inledning till räta linjer. När vi har förstått detta kan vi enkelt gå från grafen direkt till formen utan att göra en värdetabell emellan. Vi tittar nu på funktionen y är lika med 3x minus 2. Och så gör vi en liten tabell med x-värdena minus 1, 0 och 1. Stoppar vi in dessa x-värden så får vi y-värdena minus 5, minus 2 och 1. Och vi kan än en gång nämna att varje gång x ökar med 1, som till exempel här från 0 till 1, så ökar y med 3, i det här fallet från minus 2 till 1. Och att detta kommer från den här trean i formen, som vi numera kallar för k-värdet. Vi går nu tillbaka till vår tabell och vi ska sätta ut punkterna i ett koordinatsystem. Det kommer att se ut på det här sättet. Vi stannar nu upp och funderar lite kring hur punkterna ligger. Om vi utgår från den här punkten så ser vi att avståndet till nästa punkt är ett steg i x-led. Det vill säga att går vi ett steg åt höger är vi rakt under nästa punkt. Vi har ju valt punkter med ett steg mellan varje när vi gjorde vår tabell. Vi ser också att avståndet i y-led till nästa punkt är 1, 2, 3 steg. Precis som vårt k-värde. När vi nu fyller i linjen så kommer detta att gälla överallt oavsett var vi börjar. Om vi väljer en punkt och går ett steg åt höger, alltså ett steg i x-led, så måste vi alltid gå tre steg upp för att komma till linjen igen. Samma sak gäller om vi till exempel börjar här nere. Ett steg ut och tre steg upp. Vi kan alltså hitta vårt k-värde direkt i linjen. Vi ska nu göra tvärtom. Vi ritar en linje och så ska vi försöka lista ut k-värdet. Det första vi ska göra nu är att välja ett ställe att utgå från. Det ska vara en punkt där både x- och y-värdena är lätta att avläsa. Vi startar alltså inte här mitt i, utan vi väljer till exempel här. Vårt mål är nu att se hur linjen förändras när x-värdet blir ett steg större. I det här fallet går från att vara 2 till att bli 3. Vi ser nu att y-värdet blir två steg större. Det var 5 i vår första punkt och blev 7. Det betyder att k-värdet är 2. Vi plockar nu fram en ny linje. För att bestämma k-värdet en gång till. Den här linjen kan vi direkt se att den lutar neråt. Så k-värdet måste vara negativt. Men hur mycket? Vi börjar med att välja ett ställe där både x och y är lätta att avläsa. Till exempel här. Vi ska nu se vad som händer med linjen när x-värdet blir ett steg större. Det vill säga... Vi väljer nästa punkt här. Vi ser att när vi går ett steg åt höger så blir y-värdet 
exakt ett steg mindre. Det innebär att k-värdet är minus 1. Vi har nu hittat k-värden för två olika grafer. Det ena hade k-värdet lika med 2 och det andra k-värdet minus 1. Och nu ska vi titta på m-värdet. m-värdet var stället där grafen skär i y-axeln. Båda dessa eh, grafer skär i y är lika med 1. Alltså är m-värdet för båda linjerna 1. Vi har nu läst av både k- och m-värden. Nu är det dags att skriva ner linjens ekvation. Alla linjer har vi kommit fram till skrivs på formen y är lika med kx plus m. I det första fallet ska vi byta ut k till 2 och m till 1. Då får vi y är lika med 2x plus 1. I det andra fallet så är m-värdet detsamma, men k-värdet skulle istället vara minus 1. Tänk då på att man aldrig skriver ut 1 framför x och det räcker alltså med att vi skriver y är lika med minus x plus 1. Här kommer nu föreläsningens mål igen. Gå gärna igenom dem punkt för punkt och se så att du har uppnått samtliga.